Oi, tudo bem? Receita de hoje, um creme brulee de cappuccino. Se você gosta desse sabor do café, um pouquinho de leite, você vai adorar essa receita. E também já fiz um pudim que fica delicioso, na verdade dois. O pudim de leite com calda de caramelo de café e um pudim de café com calda de chocolate. Os dois você vai adorar, fica muito saboroso. Vou deixar aqui na descrição e do ladinho. Se você quer fazer o creme brulee tradicional, eu já fiz uma receita comparando o creme brulee usando o, a, o extrato de baunilha e a fava de ba baunilha. Qual dos dois você acha que fica mais gostoso? Dá uma olhadinha, tá aqui na descrição e do ladinho. E hoje, esse creme brulee de cappuccino que fica sensacional e é facinho de fazer. Dá uma olhadinha! Casquinha crocante por cima, você pode usar o forno para utilizar o gratinado, o broil, para você dourar o açúcar. O problema é que ele demora bastante e o creme vai ficar quente, então você vai ter que levar a geladeira para você consumi-lo gelado. E o que pode acontecer é essa casquinha não ficar tão crocante, ou senão você comer ele um pouco mais quente mesmo. Então o ideal é você ter um maçarico ou você utilizar... A costa da colher, deixa ela bem quente e você vai queimando o açúcar. Essa é uma outra opção e ele não vai mexer na estrutura do seu creme brulee. E basicamente é isso, fica muito gostoso. Que delícia essa casquinha. Ai, com gostinho queimado do açúcar. É sensacional, você precisa fazer isso. Hum. O ideal é você deixar para fazer essa casquinha, esse crocante do açúcar, depois que ele já estiver gelado. Porque se você fizer antes e levar à geladeira, vai acontecer aquilo que eu falei, o açúcar vai entrar com a umidade e vai perder essa crocância. Esse gostinho de canela com noz moscada fica muito gostoso, você vai adorar. Espero que faça, que goste, depois deixa aqui nos comentários o que você achou. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, até o próximo vídeo com mais receitas pra você. Um beijo!